லைகா சுபாஸ்கரன் வழங்கும் எஸ் எஸ் ராஜமௌழி இயக்கத்தில் ராம்சரண் ஜூனியர் என் டி ஆர் நடிக்கும் ட்ரிபிள் ஆர் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் யாழி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் பா ரஞ்சித் வழங்கும் குதிரைவால் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் கணவருட்டு நான் பிரிஞ்சுப்ப ரொம்ப உடஞ்சேன் பிரபு அலாட் இருபது வருஷம் லைஃப் டக்குன்னு ஒரு எண்டுக்கு வரும்போது நான் உடஞ்சது உண்மை ரொம்ப நேசிச்சு வை மீ எனக்கே இப்படி ஒரு லைஃப் வரணும் என்ன தப்பு பண்ண எல்லா பெண்கள் மாதிரி நானும் ஒரு நல்ல கனவை ஒரு குடும்பம் இப்படித்தான் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு இது ஏன் நடந்தது பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கான பிக் சப்போர்ட்டிவ் வந்து என்னுடைய சில்ட்ரன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் மதர் ஸோ என் மூணு பசங்க என் மேலே உயிரியே வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய அன்பை பார்க்கும்போது குட்டையா ட்ரெஸ் போட்டாலோ ஒரு அரை பேட்டு போட்டாலும் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் சொல்லி ஏன் ஒய் கேன் டி வேர் ஃபுல் ஜீன்ஸ் தேவையில்லாம நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயா வந்து நம்ம சின்ன குட்டை பாவாடை குட்டை ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு போகும்போது தேவையில்லாம பார்வை வரும் அப்புறம் அவங்க பாக்குறாங்களே நம்ம கோச்சுக்கிறதுல வந்து அர்த்தமே கிடையாது நான் ஒன்னும் ஒரு டாடா பில்லா ஃபேமிலியில பிறக்கல பெரிய பணக்கார ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட இல்ல நான் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸும் கிடையாது என்கிட்ட இருக்க பணத்தை வச்சுட்டு நான் பத்து பிள்ளைங்க இப்ப படிக்க வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்ப அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் வருஷம் வருஷம் பணம் கொடுக்கணும் முதியோர் இல்லத்துக்கெல்லாம் சில கமிட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் நான் கரெக்டா கொடுக்கணும்னா நான் வேலை செஞ்சாதான் கொடுக்க முடியும் வாட் டு ஈட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிடுவேன் ஆனா உடம்பு மட்டும் நல்ல புஷ்டியா இருப்பேன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு நாளைக்கு பண்டு கிளாஸ் தண்ணி கண்டிப்பாக குடிச்சிடுவேன் ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே ரெண்டு கிளாஸ் சுடு தண்ணி வெத வெதன்னு அது குடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வெந்தயம் முருங்கைக்காய் பவுடர் தேனு எலுமிச்சை பழம் ஓமம் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு குட்டி கஷாயம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் நெல்லிக்காவும் இருக்கும் அந்த கஷாயம் ஒன்று குடிச்சிருவேன் ஸோ தட் ஏனோ இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எனக்கு வந்து நிறைய இடம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அது பேங்காக இருக்கட்டும் காய்கறி மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் புடவை கடையாக இருக்கட்டும் இல்லை யாருக்காவது உதவி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நிறைய கவுன்சிலிங் போகிறேன் ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் நான் நேரடியாக போகிறதுனால அந்த இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ஐ ஹாவ் தட் தென் மை பிரேக்ஃபஸ்ட் அவ்வளோதான் டீ அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் வால்நட் இது என் பிரேக்ஃபஸ்ட் லன்ச் ரொம்ப சிம்பிள் நான் வெஜிடேரியனுங்கிறதுனால அவங்க என்ன சமைச்சாலும் ஓகே ஐம் நாட் வெரி பர்டிகுலர் ஆனால் சூடாக இருக்கணும் சுட சுட ஆவி பறக்கணும் அந்த சாதம் அப்படியே டேபிளுக்கு வரும்போது யூஸ்வலி பருப்பு கோஸ் பொரியல் ஒரு ரொட்டின் தான்ப்பா பீன்ஸ் பொரியல் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமாக இருக்காது ரசம் எல்லோரும் மாதிரியும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப போர் அடிச்சதுன்னா ஏமா கொஞ்சம் காரமாக ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ணி கொடுங்களேன்னு கேட்பேன் அவ்வளோதான் ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கெல்லாம் பிஃபோர் சன்செட் நான் ரொம்ப பசிச்சதுன்னா ரெண்டு இட்லியோ இல்லை ஒரு சாண்ட்விச்சோ சாப்பிட்டுருவேன் அதோடு என் டின்னர் ஓவர் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் இருந்தாலும் புஷ்டியாக இருக்கு இந்த நிறைய டயட் பற்றி நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க என் பசங்களும் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க கேட்டோ டயட்டு அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பட் எனக்கு வந்து அதெல்லாம் செட் ஆகலை ஏன்னா எனக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஐ கோ டு ஒரு ஆயுர்வேதா சென்டர் அங்கே எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் பண்ணணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போனால் அங்கே வந்து ஒரு வாட்டர் தெரப்பி இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு நாள் பதினோரு நாள் இப்படிலாம் வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க குடிக்கிறதுக்கு ஸோ இட்டு அப்போ தான் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்படி நம்மளுடைய உடம்பு வந்து எத்தனை நாள் பட்டு இருந்தாலும் நம்மளை வந்து அதை ரீஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு அதிசயம் இது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து நம்மளை வந்து தானே வந்து சரி பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு ஈஸி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீ இப்படி தான் இருக்கணும்னா ஒழுங்காக சமத்தாக இருப்பேன் என்னை வீட்டில் வந்து நீங்கள் டயட் பண்ணுங்கள் அதை சாப்பிடாதீங்க இதை சாப்பிடாதீங்கன்னு என்னால் முடியவே முடியாது பிகாஸ் நான் வந்து எனக்கு பாப்கார்ன் ரொம்ப பிடிக்கும் பாப்கார்ன் சாப்பிடுவேன் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் சில விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி தான் வளர்த்துட்டாங்க ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட்லாம் கொடுத்து ஸோ என்னால் ரொம்ப டயட் இருக்க முடியாது நீங்கள் இத்தனை கோணங்களில் போயிட்டே இருக்கீங்க எப்போதும் என்னால் முடியல அப்படின்னு உடஞ்சி உட்காந்துருக்கீங்க உடஞ்சதை என் கணவர் விட்டு நான் பிரிஞ்சப்போ ரொம்ப உடஞ்சேன் பிகாஸ் ஐ லவ் பிரபு அ லாட் அண்டு ஒரு இருபது வருஷம் லைஃப் டக்குன்னு ஒரு எண்டுக்கு வரும்போது நான் உடஞ்சது உண்மை சராசரியாக நானும் எல்லா பெண் மாதிரி தானே ரொம்ப நேசித்து வை மீ எனக்கே இப்படி
ஒருத்தி வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டராக இருக்கா இன்னொருத்தி பெரிய பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறான் போது அதுதான் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லைங்களா அதுதான் அதுக்கு பதில் உடஞ்சி போய் உட்காரது வந்து எதுக்குமே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் அது வந்து அது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பதிலாக வந்து ஆகவே முடியாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப எப்போ நான் இடிஞ்சு உடஞ்சி விழுந்தாலும் அதே மாதிரி நடிகர் சங்கம் அது வந்து ஒரு தகராறு வந்து ஏன்னா அவ்வளோ அன்பாக எல்லார்ட்டையும் பழகிட்டு இருந்தோம் நான் விஷால் என் பிள்ளை மாதிரியே நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு பிரச்சனை வந்து நான் கட்சி மாதிரி அந்த பக்கம் போகும்பொழுது நான் ரொம்ப உடஞ்சி போனேன் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்கணும் இப்போ நான் வந்து எந்த பக்கம் போகணும் வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்பொழுது ஐயோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சங்கடமான ஒரு இப்படி ஒரு நிலமை வரும் நான் நினச்சதே இல்லை ஸோ அப்போ ரொம்ப உடஞ்சேன் இந்த ரெண்டு இன்சிடெண்ட்டை தவிர என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் உடையவே இல்லை இனிமேல் உடையறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் எப்போவுமே எப்போ விழுந்தாலும் தலை நம்ம ஃபினிக்ஸ் தானே நம்ம லேடிஸே என்ன லேடிஸுக்கு வந்து ஏன் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஏன் வந்து பொம்பளை பேர் வச்சாங்க பிளேனுக்காக இருக்கட்டும் கப்பலுக்காக இருக்கட்டும் பூமிக்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே லேடி ஓரியன்டடாக இருக்குது பாரத மாதா தானே ஸோ வி ஆர் ஸ்ட்ராங் ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து உடஞ்சி உட்காறதுங்கிறது கொஞ்ச நேரம் உட்காரலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாம் உட்காந்தா உதை தான் கொடுக்கணும் நம்ம திமிரிக்கிட்டே நம் மறுபடியும் நம்ம வந்து அதை தூக்கி ஓரம் கட்டிகிட்டு நம்ம வி ஷுட் கோ அஹெட் இன் லைஃப் போனால் தான் நமக்கு நல்லது இல்லைன்னா டிப்ரெஷனில் போயிட்டு தேவையில்லாமல் மெடிசன்ஸை சாப்பிட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் வீட்டு <laughs> ஸோ நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம சின்ன குட்டை பாவாடை குட்டை ட்ரெஸ்லாம் போட்டு போகும்போது தேவையில்லாமல் பார்வை வரும் அப்புறம் அவங்க பார்க்குறாங்களேன்னு நம்ம கோச்சுக்கிறதுல வந்து அர்த்தமே கிடையாது பட் பேசிக்காகவே சாரி வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் நான் என்னை பற்றி தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு எப்போவுமே சாரியை தவிர எங்கிட்ட செல்வர் கமிஸ் இருக்குது நான் ஒன்றும் போடாமல் இல்லை ஒன்ஸ் இன் அ வயல் நான் வந்து ரொம்ப லாங் ட்ராவல் இருக்குது அப்படின்னா போடுவேன் பட் இருந்தால் கூட சாரியில் இருக்கிற ஒரு கம்ஃபர்ட் எனக்கு எதுலேயும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பட்டு புடவை தான் நிறைய கட்டுவேன் ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து பட்டு புடவையை கம்மி பண்ணி மற்ற சாரீஸ் எல்லாம் கேட்டுறேன் பட் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய காட்டன் நம்ம ஊருடைய பாரம்பரிய சாரீஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் எல்லார்ட்டையும் கண்டிப்பாக சாரீஸ் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக ஆரம்பிச்சு டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் இப்போ யூடியூபராக வந்து பயங்கரமாக எல்லா வீட்லேயும் இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுங்க இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கான பிக் சப்போர்ட்டிவ் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கான பிக் சப்போர்ட்டிவ் வந்து என்னுடைய சில்ட்ரன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் மதர் ஸோ என் மூணு பசங்க என் மேலே உயிரியே வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய அன்பை பார்க்கும்போது டூ ஐ டிசர்வ் தட்டுன்னு கூட எனக்கு தோணும் ஏன்னா சின்ன பிள்ளையில் அவங்களாம் குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது அப்போது நான் ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் நான் பாதி வளர்த்தேன் பாதி என் சிஸ்டர்ஸ் வளர்த்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அப்படி பிஸியாக இருந்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து பதினெட்டு வயசில் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே அமெரிக்க அமைச்சிட்டேன் படிக்கிறதுக்கு அவங்க காலேஜ் எல்லாம் அங்கே தான் படித்தாங்க ஸோ அங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ தெர் இஸ் அ லாங் கேப் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என் மேலே இருக்கிற அந்த மரியாதை என் மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற அன்பு அண்டு நான் வந்து ஒரு குடிக்கக்கூடாது ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்கிறத அப்படியே ஒரு வேத வாக்காக எடுத்துகிட்டு அவங்க நடந்துட்டு வரதை பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் ஸோ பிளஸ்ட் ஸோ அவங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக வந்து உழைக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வந்து எல்லா தாயுமே அதை தான் நினைப்பாங்க தன் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும் தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க இங்கே நான் மற்ற தாய்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் மாறுபடுறேன் என் குழந்தைங்களும் நல்லா இருக்கணும் நானும் பிற்காலத்தில் யார்கிட்டையுமே அது என் குழந்தைகளாக இருந்தால் கூட அவங்கக்கிட்ட கூட நான் கையை ஏந்தக்கூடாது ஸோ நான் சுயமாக சம்பாரித்த காசு கொஞ்சம் என்கிட்டையும் இருக்கணும் இதுதான் மற்றவர்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ என்னுடைய அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா நான் ஒரு எறும்பு மாதிரி எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் நாலு பேருக்கு உதவணும்னு நினைப்பேன் இப்போ நாலு பேருக்கு நான் உதவணும் நாலு பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வேலை பார்த்தா தானே கொடுக்க முடியும் நான் ஒன்றும் ஒரு டாட்டா பில்லா ஃபேமிலியில் பிறக்கல பெரிய பணக்கார ஹஸ்பண்ட் எங்கிட்ட இல்லை நான் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸும் கிடையாது என்கிட்ட இருக்க பணத்தை வச்சுட்டு நான் பத்து பிள்ளைங்களை இப்போ படிக்க வச்சிட்ருக்கேன் அப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் வருஷம் வருஷம் பணம் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி அவ இல்லை சில ப
அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஏர்டெல் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிவி இருக்கும் இப்போ தானே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாமே வந்தது ஸோ ஓடிடி எல்லாமே எனக்கு யூடியூப் பற்றி ரொம்ப தெரியாது உள்ளே போய் பார்க்கும்போது ஓ யூடியூப்பில் பண்ணால் பணம் வருமா யூடியூப்பில் பண்ணால் நம்ம நேரடியாக ஜனங்களோட போய் சேர முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே நான் உடனே ஒரு கேமரா வாங்கி என் வீட்டில் அதை ஆரம்பித்தேன் அதில் என்ன இன்கம் வருதோ நான் எடிட்டர் கேமரா மேன் காசு போக அப்படியே ஐம் கிவிங் இட் பேக் டு த பப்ளிக் தான் ஸோ இது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்துக்கு ஈடு என எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வருது எல்லாரும் பீட் பட்டு வாங்க சமைக்கலாம் வாங்க போயிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ப முடியுதா நான் அப்படி உள்ளே போய் பார்த்தா தேர்ட்டி மில்லியன் ஃபார்ட்டி மில்லியன் இப்படி ஒரு வியூவர்ஷிப்லாம் வேறு யாருக்குமே கிடச்சிருக்காது யார் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு ஜனங்களை வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கிறதுக்கு சப் டைட்டில் கூட கிடையாது அதை வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மற்ற லாங்குவேஜில் இருக்கிறவங்களும் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது யாருக்கும் யாருமே போட்டி இல்லை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து டிவி வந்த உடனே ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க டிவி வந்ததுனால சினிமா அழியுதுன்ட்டு சினிமாக்காரங்கள்லாம் வந்து போர்க்கொடி எடுத்தாங்க நான் அப்போவே சொன்னேன் டிவியால் சினிமாவை அழிக்க முடியாது சினிமாங்கிறது வேறு டிவிங்கிறது வேறு அதே மாதிரி அடுத்து வந்து ஓடிடி வந்த உடனே மறுபடியும் எல்லோரும் போர்க்கொடி எடுத்தாங்க அப்போவும் சொன்னேன் சினிமா வேறு ஓடிடி வேறு அதே மாதிரி யூடியூபும் அது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இது அதை யாரும் வந்து அது வந்து ஒரு சினிமாவுக்கு போட்டியோ இல்லை ஒரு ஒரு டிவிக்கு போட்டியோ டிவி ஆடையும் டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க ஓடிடி பார்க்குறவங்க ஓடிடி பார்க்குறேன் இப்போ என்ன ஜாஸ்தி நேரம் பார்க்குறோம் ஓடிடியும் பார்க்குறோம் டிவியும் பார்க்குறோம் யூடியூபும் பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மேம் உங்கள் பேரை சொன்னாலே எங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் இது எல்லாமே தாண்டி உங்கள் முடி வந்து எங்களுக்கு பயங்கர ஒரு இதாக இருக்குது எப்படி மேம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு முடி ரொம்ப கொட்டி போச்சுப்பா ஏன்னா எனக்கு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வயசுலேயே ஒயிட் ஹேர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே டை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா வெள்ள முடியோட போனால் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்கல என் மூஞ்சி எனக்கு மற்றவங்களை பற்றி கவலை இல்லை மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நான் கவலையே பட மாட்டேன் என் மனசுக்கு நான் திருப்தியாக இருக்கணும் எனக்கு என்ன பிடிக்கணும் நான் போட்டுக்கிற நகை நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனக்கு திருப்தியாக இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்காக என்னால் வாழவே முடியாது அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம வாழணும் உதவி பண்ணுறது மட்டும்தான் என்னால் பண்ண முடியும் இல்லையா அவங்களுக்கு ப்ளீஸ் பண்ண நான் நினச்சேன்னா லைஃப் வில் நாட் கோ ஆன் ஆனால் என் பசங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் வந்து அடங்கி அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் அம்மா கொஞ்சம் வாக்கிங் போ அம்மா அதோ கையில் வாட்செல்லாம் கட்டி விட்ருக்காங்க பாருங்கள் இங்கேருந்து அவங்க கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஊரில் ஸோ அம்மா வந்து எவ்வளோ நடக்கிற அம்மா இன்றைக்கி நீ சரியாக நடக்கல நட அப்படின்வாங்க அப்புறம் நான் வந்து திடீர்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற டைம் கரெக்டாக ஃபோன் பண்ணுவாங்க அம்மா இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாத ப்ளீஸ் அப்படின்னு என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குடைய ஸோ அவங்களுடைய பேச்சை நான் கொஞ்சம் கேட்பேன் முடி பற்றி எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கணும் நம்ம உடம்புல வந்து இரும்பு சத்தசி எல்லாத்துக்கும் டேப்லெட்டை போடாமல் நேச்சுரல் வே அதுக்கு தானே காற்றில் முருங்கைக்கீரை நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் குடிப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ முருங்கைக்கீரை ஆர் பெருச்சம்பழம் இந்த மாதிரியான நேச்சுரலாக நம்மளை நாமே வந்து டேப்லெட்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு நிறைய இங்கிலீஷ் மெடிசன் பக்கம் போகாமல் கொஞ்சம் ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதிலாம் நான் நிறைய ஐ டேக் அன்லஸ் இட் இஸ் எமர்ஜென்சி அன்பிலீவபிள் பெயின் ஆர் ஐ நீட் டு கோ டு ஏன்னா இம்மிடியட் ரிலீஃப்னால் அது வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் பட் லாங் ரனில் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா ஆயுர்வேதா ஆர் ஹோமியோபதி இஸ் பெட்டர் மேம் இப்போ நிறைய ஸ்கின் ஸ்கின்னுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறைய வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல நீங்கள் அந்த அந்த மாதிரி எதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க நான் பியூட்டி பார்லரே ரொம்ப கம்மியாக போயிருக்கேன்ப்பா எனக்கு வந்து நான் இந்த ஃபேஷியல் பண்ணதில்ல ரொம்ப அப்புறம் வந்து இன்னொன்று சொல்லுவாங்களே என்னப்பா அது பேர் வெள்ளையாக தடவுவாங்களே ப்ளீச்சிங் ப்ளீச்சிங் பண்ணதில்ல வேக்சிங் ரெண்டு தடவை போயிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் பாதிலேயே அவங்க சரக்குன்னு எடுத்த உடனே பாதிலேயே ஓடி வந்துட்டேன் பாம்பேல எங்கள் அக்கா தான் என்னை கூப்பிட்டு போனேன் எங்கள் அக்காவும் ஃபிலிம் ஸ்டார் ரேக்கா அவங்க எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து இவங்க அவங்க பிரதர் தான் என் சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சொந்த நேமாத்தி கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதுவும் எனக்கு ஒத்து வராது நான் பைத்தமாவை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பல வருஷமாக எங்கள் அம்மா என்னை பைத்தமாவை போட்டு தான் குளிக்க வச்சாங்க அதுலேயே மஞ
பியூட்டி பார்லர் நான் போனேன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது ஹேர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ போவேன் ரெகுலராக போக மாட்டேன் ஏன்னா ரெகுலராக அவ்வளோ ஹீட்டாக அயன் பண்ணுறதுனாலையும் அண்ட் ரொம்ப ஹீட்டில் வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணுறதுனாலையும் உங்கள் முடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்டு ஸோ நீங்கள் அதை கேர் எடுத்துக்கணும் நேச்சுரல் ரெமடியில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது அதுக்காக யாரும் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் ஐ டோ அப்பர் ஐப்ரோஸ் அண்ட் அப்பர் லிப்ஸ் இதுக்கு நான் பியூட்டி பார்லர் போகிறேன் ஐப்ரோஸ் அண்டு அப்பர் லிப்ஸ் நான் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அதுக்கு ஐ கோ பட் நாட் ஃபார் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா அங்கே வந்து பார்லரில் போகும்போது மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவலை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்பொழுது மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹேர் ப்ரஷ் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அலுபேஷியா அது வந்து ஒரு பேச்சஸ் வரும் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பஸ் தலை முடியில் ஒரு இடத்துல வட்டமாக முடி போயிருக்கும் அந்த அலுபேஷியா ஒரு தடவை வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எல்லா ஹேரையுமே எடுத்து உங்களை அப்படியே ஃபுல்லாக மொட்டையாக்கிடும் அதுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது ஸோ உங்கள் டவல் உங்கள் ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்பவும் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது சாதகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல இடத்துக்கு டெய்லி நீங்கள் போயிட்டே தான் இருக்கீங்க உங்கள் டெய்லி மேக்கப் ரொட்டீன் இல்லை நீங்கள் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுற மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் ஆயில் ஆஃப் ஃபுல்லே என்னுடைய மெயின் ப்ராடக்ட் நான் ஃபேஸோடைய என்னுடைய மாய்ச்சரைசர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா எனக்கு என்ன நான் எதாவது ஒன்று பிடிச்சிச்சின்னா அதே தான் அதை விட்டு நான் நகர மாட்டேன் என்னுடைய ஸ்டாஃப் கூட யாரை பார்த்தாலும் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருப்பாங்க அவங்களா வந்து மேடம் எனக்கு துபாயில் வேலை கிடச்சிருக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் வேலை கிடச்சிருக்கு அவங்களா போனால் தான் நான் இந்த நிமிஷம் திட்டுவேன் அடுத்த நிமிஷம் அரவணைச்சிக்குவேன் அதனால் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய ஹேபிட்ஸ் கூட ஸோ ஆயில் ஆஃப் ஃபுல்லே ஐ யூஸ் ரெகுலர்லி பைத்தம் மாவு ஸோ அந்த மாய்ச்சரைஸ் தான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஐ ஷேடோ போடுவேன் லிப்ஸ்டிக் வந்து லேன்காம் அப்புறம் வந்து இன்னும் அதில் ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் இருக்குது எனக்கு டக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பேர் சொல்ல தெரியல அதை பார்க்கணும் ஸோ அந்த ரெகுலராக அதே தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆஃப்கோர்ஸ் மஸ்கரா போடுவேன் பர்ஃபியூம் மட்டும் செம்ம கலெக்ஷன் இருக்குது எல்லாமே பிடிக்கும் வாசனை பெரிய மல்லிப்பூ தென் ஆல் பர்ஃப்யூம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கபடு பூரா இருக்கும் பர்ஃப்யூம்ஸ் ஸோ எக்கச்சக்க பர்ஃப்யூம்ஸ் இருக்குது ஸோ பர்ஃப்யூம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் லைட்டாக தான் மேக்கப் போடுவீங்க ஆனால் உங்கள் லிப்ஸ்டிக் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக இருக்கும் எப்போவுமே ரெண்டே கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி இந்த கலர் போட்டிருக்கேன்னா இன்னொரு லைட் ஃபார்ன் இருக்குது இந்த ரெண்டு கலர் தவிர வேறு எதுவுமே மாற்ற மாட்டேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் த சேம் கலர் ஹே கைஸ் இஸ் இஸ் ஐகி பெரி அவல் கிளிச் சேனல் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க லைகா சுபாஸ்கரன் வழங்கும் எஸ் எஸ் ராஜமௌழி இயக்கத்தில் ராம்சரண் ஜூனியர் என் டிஆர் நடிக்கும் ட்ரிபிள் ஆர் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் யாழி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் பா ரஞ்சித் வழங்கும் குதிரைவால் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரைய